ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കൃഷിലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുളക് വളരുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരുന്നതും നല്ല വിളവ് തരുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ക്യാപ്സിക്കം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ക്യാപ്സിക്കം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ തറയിലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥല സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളർത്താവുന്നതാണ് സീ ട്രേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോ നമുക്ക് വിത്ത് മുളപ്പിക്കാം വിത്ത് നടാനായിട്ട് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കാം മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് അതിന് പകരമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതായത് മുളച്ച് വിത്ത് മുളച്ച് ഒരു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഗ്രോ ബാഗിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷിയിടത്തിലേക്കോ നമ്മൾ മാറ്റി നടേണ്ടത് മണ്ണൊരുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അല്പം കുമ്മായം ചേർത്ത് മണ്ണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കുറവ് പരിഹരിക്കാനാണ് നമ്മളൊരൽപ്പം കുമ്മായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെ വളം ചേർത്താലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് വളരാറില്ല വലിയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് മണ്ണൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ചേർക്കേണ്ട വളങ്ങൾ ഉണക്ക ചാണകം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് തൈകൾ പറിച്ച് നടാം എല്ലുപൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇവയും നമുക്ക് വളമായിട്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തൈകൾ പറിച്ച് നടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വേണം നടാനായിട്ട് തൈ പറിച്ച് നട്ടാൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും രണ്ട് തവണ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് തവണ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുക വെയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒന്ന് തണലൊന്ന് ക്രമീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു നേരം നനച്ചാൽ മതി തടത്തിൽ നമുക്ക് ഇലകളൊക്കെ കൊണ്ട് പുതയിടാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇരുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ജൈവ വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ക്യാപ്സിക്കം നന്നായിട്ട് വളരും അതുപോലെ കൂടുതൽ നാൾ അത് വിളവ് തരികയും ചെയ്യും കീടശല്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വിത്ത് നടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിത്ത് നമ്മളൊരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും സീഡോമോണോസ് ലൈനിൽ മുക്കി വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം സീഡോമോണോസ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് തടത്തിലും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കീടബാധയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് സീഡോമോണസ് ലൈനി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തേങ്ങാവെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നതും നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ വംശവർദ്ധനവിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് തരാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തേങ്ങാവെള്ളം ഗോമൂത്രം എങ്ങനെയാണ് വിളകളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയില്ല ഗോമൂത്രം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പച്ചക്കറി വിളകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അത് എട്ടിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് വേണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെടികളുടെ തടത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ചെടിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന പൂക്കളൊന്ന് പറിച്ചു കളയുക രണ്ടാമത് വരുന്ന പൂക്കളാണ് നല്ല വിളവുണ്ടാകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാ മാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കീടങ്ങൾ വെള്ളീച്ചകൾ എന്നിവയൊക്കെ തുരത്താനായിട്ട് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നീം ഓയിലും അതുപോലെ വേപ്പെണ്ണയും പത്ത് മില്ലി ലിറ്റർ വീതം എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇലകളുടെ അടിയിലും അതുപോലെ മുകളിലും ഒക്കെ തളിച്ചു കൊടുക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇലകളുടെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് പലരും വിട്ടു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യമൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കീടങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇലകളിൽ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള പുള്ളിക്കുത്തുകൾ വരികയും പിന്നീട് ഇലകൾ വാടി പോകുന്നതായിട്ടും പലരും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്യൂഡോമോണസ് ഇലകളിലും തടത്തിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട
നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായെങ്കിലും പറയുക അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി ദിവസം ആശംസിക്കുന്ന